aparecer na aba explorar do Instagram Reels, fica ligado nesse vídeo porque eu vou te contar o que o Instagram oficialmente trouxe de informações para nós, quais são as boas práticas, o que você deve fazer e o que você não deveria fazer para que você tenha o maior alcance possível com o seu Reels. Aqui eu vivo a sua marqueteira favorita compartilhando tudo o que eu sei para você ampliar a sua influência online. No último vídeo que eu fiz aqui para vocês de como aparecer no Instagram Reels, eu te dei dicas práticas de como criar Reels interessantes que gerem engajamento para que isso amplie o seu alcance. No vídeo de hoje eu vou complementar aquelas informações com as recomendações oficiais que o Instagram publicou na última semana, dizendo exatamente o que a gente deve fazer e o que a gente tem que evitar fazer, porque daí ele não vai colocar na aba explorar, só vai mostrar para os seus seguidores se você estiver atendendo as regras da comunidade. Essa informação vocês podem ter acesso a ela seguindo lá o arroba creators, que é o perfil oficial do Instagram, ele publica várias dicas, deixa a gente sempre informado do que está acontecendo, dos updates, então é legal você seguir se você tem interesse em ficar por dentro, tudo acontece dentro do Instagram. Eles postaram aqui seis recomendações do que fazer e quatro recomendações do que você não deve fazer. Considerando as coisas que eles incentivam que você faça, que o seu Reels deva ter, a primeira delas é que você crie Reels que sejam divertidos, que prendam a atenção das pessoas, que tenham um final surpreendente, que gere algum tipo de emoção. Isso porque, galera, assim como eu já disse no vídeo anterior, a principal métrica para que o seu Reels viralize é a retenção, o quanto que você consegue fazer aquelas pessoas assistirem o teu vídeo até o final ou mais de uma vez. A segunda recomendação é que você participe ou crie trends, que você recrie um vídeo que é muito popular, que você utilize as músicas que são populares, que você embarque na onda das hashtags, dos challenges, que isso sim vai te ajudar também a ser promovido na página do Explorar, porque se aquela trend é popular é porque as pessoas estão gostando de assisti-la e muito provavelmente vão querer assistir o seu vídeo também. A terceira recomendação é que você utilize as ferramentas da plataforma para editar os seus vídeos. Eu particularmente recomendo que você grave os seus vídeos com a câmera do seu celular, mas na hora de você editar, você faça dentro do próprio Reels, a não ser que seja algo muito complexo que você precise fazer edição em outro aplicativo, mas deixa para incluir as bolhas de texto dentro do Instagram, se você vai colocar algum filtro, você pode gravar alguma imagem final, por exemplo, utilizando um filtro do Instagram. E eles dizem aqui também para você utilizar os efeitos de câmera disponíveis. A quarta recomendação não deveria nem ser uma recomendação, né galera? Estamos aqui em 2021 e ainda tem gente publicando vídeo na horizontal quando o formato é vertical. Não é agradável a gente assistir um vídeo pequenininho. Publiquem Reels, grave os seus Reels na vertical se você quer aparecer na página do Explorar, do Reels. A quinta recomendação, eu também já tinha cantado a bola lá no outro vídeo, mas agora é real, oficial, você deve utilizar as músicas que estão dentro da biblioteca de músicas do Instagram. Não usem músicas de background nos seus vídeos que possam infringir as regras da comunidade, ou seja, que tenham direitos autorais, que muito provavelmente esse vídeo vai ter o áudio excluído. Então tomem cuidado com isso, a melhor forma de você garantir que não vai quebrar nenhuma regra é utilizando as músicas da biblioteca do Instagram. E também eles colocaram aqui incentivo muito que você grave os seus próprios áudios. Você pode dar dicas, você pode contar uma história, teste vídeos onde você usa sua voz para saber como a sua audiência reage. E a sexta recomendação tem a ver com isso. Eles lembram que o Reels é um lugar para a gente experimentar. Vá além, experimente todos os formatos, use humor, use música, use dança, faça seus áudios originais, seja você, seja criativo 
imersa os resultados, porque alguma dessas coisas vai funcionar melhor pro seu perfil, e aí você tem que fazer o quê? Repetir, focar nesse formato, mas continue sempre testando novas coisas, porque você pode se surpreender com o resultado. Agora as coisas que você não deve fazer. Primeiro, publicar um vídeo com baixa resolução ou embaçado, que não dá pra ver direito, sem nitidez, eles não vão distribuir no explorar. Pra que isso não aconteça, você precisa, todas as vezes que você for gravar um vídeo, limpa a tua câmera com um paninho, por favor, porque a gente coloca na orelha, a gente coloca no dedo, sempre vai ter um pouquinho de gordura e a imagem pode ficar um pouco embaçada, principalmente se a gente vai contra a luz. Para de usar filtro em cima de filtro em cima de filtro, que isso também vai diminuindo a resolução, comprimindo o tamanho do seu vídeo, isso vai ajudar com que fique tudo pixelado. E também evite reaproveitar o conteúdo de outras plataformas, porque você já fez o upload, já deu aquela comprimida natural da plataforma. Quando você faz o download e reupa ele, vai comprimir mais uma vez. E isso vai diminuir a qualidade desse vídeo. E já é a segunda recomendação do que não fazer. O Instagram deixou muito claro que não quer ver a login lá do TikTok rodando na sua plataforma de impostos nenhuma. E ele não vai distribuir os vídeos que tem uma marca d'água. A terceira recomendação do que não fazer, eu achei interessante, me surpreendeu. Eu não costumo ver muitos vídeos que tenham aquela borda, sabe? Você tem o seu vídeo na vertical, mas ainda você inclui uma borda pra ficar bonitinho. E por último, o Instagram não quer que você encha a tua tela de texto. O Instagram incentiva que você coloque legendas pra facilitar o entendimento das pessoas com relação ao seu vídeo, ajudar com que as pessoas acompanhem a história que você tá querendo contar, principalmente porque a maioria das pessoas navega, usa o aplicativo sem o fone de ouvido e sem volume. Então é bem importante que você use as caixas de texto para conseguir ter mais retenção, ampliar a tua retenção. Porém, ele não vai distribuir se você exagerar, você errar a mão e colocar bolha, 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 bolha de texto, encher a tua imagem de texto, porque visualmente não é agradável. E eu acho também que tem a ver com as próprias recomendações que o Facebook tem com relação aos anúncios. Então, lá ó, 20% de texto máximo com relação a toda a área de imagem que você tem disponível. Fica tranquilo que se você não atender todas as recomendações, o seu vídeo vai ser mostrado sim para aquele percentual dos seus seguidores, porém as chances dele cair lá no explorar são reduzidas ou nulas. E vale lembrar sempre né, que o Instagram também possui as suas regras da comunidade, os termos de serviço, que a gente precisa ter ciência e respeitar em todas as nossas publicações. Então, toda vez que a gente publica algo que contraria essas regras, ele não vai distribuir ou simplesmente vai retirar do ar. E agora, se você quer saber como deixar os seus Reels mais interessantes, que prendam a atenção das pessoas, que garantam uma retenção boa para ampliar as possibilidades de você viralizar, eu te recomendo assistir este vídeo aqui. E se você gostou desse vídeo e quer crescer no Instagram, que tal me acompanhar nessa jornada? Se inscreve no canal e bora crescer junto!